やーっと、久方ぶりでございますと。もう、年の瀬で、年の暮れでございますな。ということで、どなたかご存知ですか皆さん知ってるでしょうと言ったところです。これもう今更、いいですね名乗らなくてねこの,このくだり前もやったような気がするけどまあいいやそんなこんなでねもう1年終わりますよ早かったですねなんだかんだもう2年弱ってことですかぐらい経つんですかねいやーいやー時間経つのって早いというか恐ろしいというかね今年はどうでしたか皆さんは僕はですねまあ飛躍こそしなかったですけどもなかなかにこういろいろなねイベントというか催しに参加させていただいたりだとか参加したりとかはたはた。参加しちゃったみたいなありましたなまあ私としては私僕としてはなかなか充実した1年間だったんじゃないですかねどうですかね<笑>まあファンの方もね増え離れアンチも増え秋<笑>そんな1年間でしたなで,で<笑>そう今はですね僕ちょっとまた休憩期間に入って休憩期間というかですねちょっと疲れてきちゃって<笑>まあ全然ポケモン<笑>あすいませんあの大食いとはね全く関係ないところでちょっとあの疲れてしまいましてあんまりこうなんか。なんか食べようみたいな、そういう、デハ盛り食べようみたいな、ですね、6キロ7キロ平らげて、来年の大会にぜひ出ましょうよ、みたいな、そんな、えー、気概が今湧いてこないと。<笑>まあ冬だしね。<笑>なんで、まあ、来年の3、4月ぐらいまでは少し様子見というか、ライトな大食い。なんだライトな大食いでって感じですけど。まあ、早食いもね、ちょっとこの前、ごだごだあったって、まあ、ちょっと自粛モードに入らざるを得なくなったんで、早食いチャレンジっていうのもいくつか、まあ、あるっちゃあるんですけど、そういったものはちょっと自粛させていただいて、えー、まあ、み、皆さんでも、頑張れば、食べられるような大食い系のメニューっていうんですか、ね。そういったものも少し探せたらなと思ってるんですよ。僕らの界隈っていうと、やっぱり2キロ、3キロ当たり前。4キロを超えてから若干デカ盛り。5キロ、6キロあって初めてデカ盛りと言える。そんな、年の瀬でございます。みたいな。そんな<笑>感じなんで。まあ、あの、普通の人たちと若干感覚がずれてきてるんですよ。うん。で、1キロ2キロっていうのも、ね、普通の方々であればデカ盛りに入るので、うん、皆さんでも食べられるサイズのものを探した方がいいのか、はたまたね、いや、そんなものは別に見たかねえと。とにかく、インパクトのある、凶暴な、悪魔的な、そんな人品を、みたいな、そんな<笑>感じであれば、やはりね、そういったデカ盛りチャレンジ、デカ盛りとかそういった大食いチャレンジメニューっていうのを、またこう探しに行くわけなんですけど、なんで今回の動画でね、わざわざこの、えー、まあ、デカ盛りでも何でもない、ね、えー、まあ、イカ干し鶏そばという、まあ、ラーメンなんですけど、を食べてる動画なのかっていうと、これ一押しなんですよ。このリンさんの
なので、まあ、紹介がてらにね流そうかなと思って撮ったんですよ。まあ何て言うんですかねやはりですね初期とはもう違うんですよ。この立ち位置って残念ながら。なんか少なからずどうもねあのお店に影響を良くも悪くも与えるみたいで,で、まあ、やはりこう嵐といったものも少なからず、ね、出てきてるわけで,でただ僕がねその行って、まあ、デカ盛りのねメニューを食べるだけならまだしもあのチャレンジメニューで。例えば無料だとかはたまた賞金もらうなんてものになったらですねうんまあ受け取るは受け取るんですけど、まあ、紹介がてらにそういったねそのお店の一押しメニューとかも食べて小話とか、ね、垂れ流すのかは分かんないですけど、まあ、紹介動画の一環としてねやることで、まあ、一つねみそぎを注ぐことになるのではないかと。僕は思って、まあ、来年からですかねそのデカ盛りのチャレンジメニューやった際にはこのお店のね一押しメニューも胃に余裕があったらですよあの食べてやっていこうかなと思うわけですよおい<笑>やはりね動画撮るという名目ではあってもそのデカ盛りとかチャレンジメニューっていうのをね、週2回とか3回とか回ってやってるっていうのはねやはり言い訳になってしまうのでそういったところをね多少考慮できたらなと思っています。といったところでまたねお会いしましょう。さよなら。